Naghain ng extreme urgent motion to inhibit si dating Senador Bongbong Marcos kay Supreme Court Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa sa paghawak niya sa electoral protest laban kay Vice President Lenny Robredo. Ito ay dahil sa nangyaring pansul outing ng mga PET revisor kasama ang head revisor ng kampo ng vice presidente at ang pagiging tagapag o tagasuporta ng vice presidente ng asawa ni Kagiwa, si Erwin Temperante sa detalye. Pinag-i-inhibit ni dating Senador Bongbong Marcos Jr. si Supreme Court Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa sa paghawak sa electoral protest nito laban kay Vice President Lenny Robredo sa labing tatlong pahinang extreme urgent motion to inhibit na isinumite ng dating Senador sa Korte Suprema na tumatay yung Presidential Electoral Tribunal na kasaad dito na mayroong malinaw na bias o hindi patas na pagbibigay ng atensyon sa kanyang electoral protest. Uh, I, I feel a great deal of sadness in having to do this, what we have to do, what we have to do today. But it is only in protection of my rights, uh, as, as, as a, uh, in, in my case, in the protest case, that I have filed the, the electoral tribunal. It is my sincere belief that bias has been exhibited in many, many instances by Justice Kagiwa, and I believe that there is sufficient grounds for him to be to inhibit from this case. Ilan sa mga ipinunto ng dating senador ang nasabing isyo ng pansul outing ng mga PET revisors kasama ang head revisors ng kampo ng vice presidente. Ang paglalabas ng dalawang identical resolution na may pechang July 10, 2018 kung saan ang orihinal na desisyon hindi naglalaman ng usapin sa paggamit ng 50% threshold sa recount ng mga balota. Kasama rin sa ipinunto ng dating mambabatas ang naging aktuasyon ng asawa ni Justice Kagiwa na si Pierre Angela Jela Kagiwa na hindi lamang anti-Marcos advocate kundi anya taga-suporta rin ng Vice Presidente. All of these things put together finally come to the point that reached a level of that uh, we could no longer accept. Uh, baka yung iba pwede pa namin palampasin pero sumusobra na. Hindi na talaga namin nakikita na yung uh, makakatanggap kami ng katarungan dito pag si Justice Kagiwa pa rin ang in-charge sa kaso. In the case of Mrs. Kagiwa, We could say that she is emotionally, personally, and in the Viber book message nila, you could say that she's financially interested or invested. Don't kay uh, Mrs. Lenny Robredo. So that clearly falls within the violation nung canon 4 ng judicial ethic. Bagamat naniniwala ang dating senador sa kredibilidad ng PET sa paghawak sa kanyang electoral protest, Napilitan anya sila na mag-file ng inhibition ni Justice Kagiwa na siya namang ponente o justice in charge sa paghawak sa kanyang electoral protest sa nagdaang halalan. And I am fully, I am fully confident that the other justices will, uh, will, uh, will take an objective view uh, when, they handle, when, they handle, when they have received this motion that I filed. Naniniwala naman si dating Justice Manuel Lazaro na dapat Bitawan ni Justice Kagiwa ang pagiging ponente ng electoral protest ng dating senador at mag-inhibit rito. The court may not be in front of all of these things. And by finding this motion, they will be opening the eyes of all the other justices for them to at least go over the fairness of all the proceedings. Isa si Justice Kagiwa sa itinalaga ni dating Pangulong Noynoy Aquino at naging kaklase ng dating Pangulo mula elementarya, high school at hanggang koleyo sa Ateneo de Manila University. Para Sigil News, Erwin Temperante. I'm one with 25.